பொதுக்காலம் இருபத்தி ரெண்டாம் வாரம் திங்கட்கிழமை முதல் வாசகம் திருத்தூதர் பவுல் கொருந்தியிற்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இரண்டு வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஐந்து வரை சகோதர சகோதரிகளே கடவுளை பற்றிய மறைபொருளை அறிவிக்க நான் உங்களிடம் வந்தபோது மிகுந்த சொல் வன்மையுடனோ ஞானத்துடனோ வரவில்லை நான் உங்களிடையே இருந்தபோது மெசியாவாகிய இயேசுவை தவிர அதுவும் சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரை தவிர வேறு எதையும் அறிய வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை நான் உங்கள் நடுவில் வலுவற்றவனாய் மிகுந்த அச்சத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் இருந்தேன் நான் பறைசாற்றிய செய்தி ஞானத்தின் கவர்ச்சியான சொற்களில் அமையவில்லை ஆனால் அது தூய ஆவியின் வல்லமையை எடுத்து காட்டுவதாக அமைந்தது உங்கள் நம்பிக்கைக்கு அடிப்படை மனித ஞானம் அல்ல கடவுளின் வல்லமையே இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி நற்செய்தி வாசகம் லுக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது அதிகாரம் நான்கு வசனங்கள் பதினாறு தொடக்கம் முப்பது வரை அக்காலத்தில் இயேசு தாம் வளர்ந்த ஊராகிய நாசிரேத்துக்கு வந்தார் தமது வழக்கத்தின்படி ஓய்வு நாளில் தொழுகை கூடத்திற்கு சென்று வாசிக்க எழுந்தார் விரைவாக்கினர் ஏசாயாவின் சுருளேடு அவரிடம் கொடுக்கப்பட்டது அவர் அதை பிரித்த போது கண்ட பகுதியில் இவ்வாறு எழுதியிருந்தது ஆண்டவருடைய ஆவி என் மேல் உள்ளது ஏனெனில் அவர் எனக்கு அருள் பொழிவு செய்துள்ளார் ஏழைகளுக்கு நச்செய்தியை அறிவிக்கவும் சிறைப்பட்டோர் விடுதலை அடைவர் பார்வையற்றோர் பார்வை பெறுவர் என முழக்கமிடவும் ஒடுக்கப்பட்டோரை விடுதலை செய்து அனுப்பவும் ஆண்டவர் அருள் தரும் ஆண்டினை முழக்கமிட்டு அறிவிக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பியுள்ளார் பின்னர் அந்த ஏட்டு சுருட்டி ஏவலரிடம் கொடுத்துவிட்டு இயேசு அமர்ந்தார் தொழுகை கூடத்தில் இருந்தவர்களின் கண்கள் அனைத்தும் அவரையே உற்று நோக்கி இருந்தன அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் கேட்ட இந்த மறைநூல் வாக்கு இன்று நிறைவேறிற்று என்றார் அவர் வாயிலிருந்து வந்த அருள்மொழிகளை கேட்டு வியப்புற்று இவர் யோசிப்பின் மகன் அல்லவா என கூறி எல்லோரும் அவரை பாராட்டினர் அவர் அவர்களிடம் நீங்கள் என்னிடம் மருத்துவரை உண்மையே நேரம் குணமாக்கிக் கொள்ளும் என்னும் பழமொழியை சொல்லி கப்பர் நகுமில் நீர் செய்ததாக நாங்கள் கேள்விப்பட்டவற்றை எல்லாம் உமது சொந்த ஊராகிய இவ்விடத்திலும் செய்யும் என கண்டிப்பாய் கூறுவீர்கள் ஆனால் நான் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கின்றேன் இறைவாக்கினர் எவரும் தமது சொந்த ஊரில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை உண்மையாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்கின்றேன் எலியாவின் காலத்தில் மூன்றரை ஆண்டுகளாக வானம் பொய்தது நாடெங்கும் பெரும் பஞ்சம் உண்டானது அக்காலத்தில் இஸ்ராயலரிடையே கைம்பெண்கள் பலர் இருந்தனர் ஆயினும் அவர்களுள் எவரிடமும் எலியா அனுப்பப்படவில்லை சீதோனை சார்ந்து சாரிபாத்தில் வாழ்ந்த ஒரு கைம்பண்ணிடமே அனுப்பப்பட்டார் மேலும் இறைவாக்கினர் எலிசாவின் காலத்தில் இஸ்ராயலரிடையே தொழு நோயாளர்கள் பலர் இருந்தனர் ஆயினும் அவர்களுள் எவருக்கும் நோய் நீங்கவில்லை சிரியாவைச் சேர்ந்த நாமானுக்கே நோய் நீங்கியது என்றார் தொழுகை கூடத்தில் இருந்த யாவரும் அவற்றை கேட்டபோது சீற்றம் கொண்டனர் அவர்கள் எழுந்து அவரை ஊருக்கு வெளியே துரத்தி அவ்வூரில் அமைந்திருந்த மலை உச்சியிலிருந்து அவரை கீழே தள்ளிவிட இழுத்துச் சென்றனர் அவர் அவர்கள் நடுவே நடந்து சென்று அங்கிருந்து போய்விட்டார் இது கிறிஸ்துவின் வாழ்வு தரும் நச்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் அன்புக்குரியவர்களே இங்கிலாந்து நாட்டில் நடந்ததாக சொல்லப்படும் ஒரு நிகழ்ச்சி இங்கிலாந்து நாட்டில் உள்ள ஆங்கிலிக்கன் சபையைச் சேர்ந்த ஓர் ஆயர் இருந்தார் அவர் தாம் போகும் பங்குகளில் நெடுநேரம் மறையுறை ஆற்றுவதுண்டு 
அது மக்களின் பொறுமையை சோதிப்பதாக இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது ஒரு முறை ஒரு பங்கிற்கு திருப்பலி ஆற்ற சென்றாராம் மூன்றே மூன்று பேர் தான் திருப்பலிக்கு வந்திருந்தார்களாம் மிகவும் கோபமடைந்த ஆயர் பங்கு தந்தையிடம் நான் திருப்பலி ஆற்ற வருகிறேன் என்று மக்களிடம் நீங்கள் சொல்லவில்லையா என்று கேட்டாராம் பங்கு தந்தை நான் ஒன்றும் அறிவிப்பு கொடுக்கவில்லை வேறு யாரோ எனக்கே தெரியாமல் நீங்கள் வருவதை மக்களுக்கு எல்லாம் தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார் அதனால் தான் வழக்கமாக வரும் நபர்களை கூட காணவில்லை ஒன்றும் கவலைப்படாதீர்கள் அவன் யார் என்று நான் கண்டுபிடித்து விடுகிறேன் என்றாராம் இறைவார்த்தையை போதிக்கின்ற அனைவருமே வாய்ச்சாலக்கத்துடன் மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கின்ற அளவிற்கு போதிக்கிறார்கள் என்று சொல்லிவிட முடியாது என் பவுலடியார் கூட துரோவா என்கின்ற இடத்தில் போதித்த போது யூத்திகு என்னும் இளைஞர் தூங்கி மூன்றாம் ஆடியிலிருந்து கீழே விழுந்து இறந்ததாகவும் பவுல் அவருக்கு மீண்டும் உயிர் கொடுத்ததாகவும் பார்க்கிறோம் திருத்தூதர் பணி இருபது ஏழு முதல் பனிரெண்டு முடிய பவுலடியார் மக்களை கவரக்கூடிய வகையில் போதி போதிப்பவராக இருந்ததில்லை என்பதை நம்மால் விபலியத்தில் பார்க்க முடிகிறது அவரே இதன் மட்டில் தன்னுடைய குறையை தாட்சியோடு ஏற்றுக்கொள்கிறார் நான் பறைசாற்றிய செய்தி ஞானத்தின் கவர்ச்சியான சொற்களில் அமையவில்லை என்றோம் கடவுளை பற்றிய மறைபொருளை அறிவிக்க நான் உங்களிடம் வந்தபோது மிகுந்த சொல்வன்மையுடனோ ஞானத்துடனோ வரவில்லை என்றும் சொல்லுகிறார் இன்றைய முதல் வாசகம் மேலும் நான் நா வன்மையற்றவனாக இருக்கலாம் என்றும் மீண்டும் சொல்லுகிறார் ரெண்டு குரந்தியர் பதினொன்று ஆறு ஒரு பக்கம் இவ்வாறு பவுலடியார் போதிப்பதில் நா வன்மையற்றவராக இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் அவரது போதனையானது தூய் ஆவியினுடைய வல்லமையால் வல்லமையால் நிரப்பப்பட்ட ஒன்றாக இருந்தது என்பதை நம்மால் தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது தன் போதனை தூய் ஆவியின் வல்லமையை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்ததாக அவரே சொல்லுகின்றார் பவுலடியார் ஏராளமான மனிதர்களை இயேசுவின்பால் கொண்டு வர காரணம் அவரது கவர்ச்சிகரமான பேச்சு அல்ல மாறாக தூய் ஆவியின் வல்லமையோடு இறைமகன் இயேசுவை பற்றிய செய்தி போதித்ததே அன்பிற்குரியவர்களே நற்செய்தியை போதிப்பதற்கும் இறைவனுக்கு சாட்சியாக விளங்குவதற்கும் அளப்பரிய மனித ஆற்றல்கள் தேவையில்லை மாறாக தூய் ஆவியால் இயக்கப்படுவதே மிக முக்கியமானது என்னால் அவரை போல பாட முடியவில்லை இவரை போல பேச முடியவில்லை என்று சொல்லி மனித ஆற்றல்களிலும் திறமைகளிலும் அதீத நம்பிக்கை கொள்ளாமல் தூய் ஆவியானவரோடு தொடர்பு கொண்டோம் என்றால் நம் வாழ்வு அளப்பரிய விதத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் என்பதை இங்கு சுட்டிக்காட்டப்படுகின்ற செய்தி அதற்காக மனித ஆற்றல்களும் திறமைகளும் தேவையில்லை என்ற அர்த்தம் அல்ல அதைவிட மிக முக்கியமானது ஆவியினுடைய வல்லமையால் இயக்கப்படுவது புனித பவுலடியாரி போதனையில் ஆவியினுடைய வல்லமை இருந்ததற்கான காரணம் அவரது ஒட்டுமொத்த வாழ்வே தூய் ஆவியால் இயக்கப்பட்ட வாழ்வாக இருந்தது என்பதனுடைய வெளிப்பாடே இன்றைய நற்செய்தியும் இயேசுவின் ஒட்டுமொத்த வாழ்வே தூய் ஆவியால் நிரப்பப்பட்டதாக இருந்தது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது ஆண்டவருடைய ஆவி என்மேல் உள்ளது ஏனெனில் அவர் எனக்கு அருள் பொழிவு செய்துள்ளார் என்று இயேசு வாசித்த இசாயா இறைவாக்கினரின் வரிகள் இயேசுவின் வாழ்வில் நடந்தேறியது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே அன்புக்குரியவர்களே நம் வாழ்வு மனித ஞானத்தினாலும் மனித திறமைகளினாலும் இயக்கப்படலாம் அல்லது தூய் ஆவியின் வல்லமையாலும் இயக்கப்படலாம் மனித ஞானம் என்பது எப்படி மனிதர்களுக்கு ஏற்றவர்களாக இருப்பது எப்படி மனிதர்களது பார்வையில் உயர்ந்தவர்களாக நம்மை ஆக்கிக்கொள்வது என்பதோடு தொடர்புடையது அறிவு சொல்லும் வழியில் செல்வது தூய ஆவியின் வல்லமையால் இயக்கப்படுவது என்பது இறைவனது விருப்பத்தை மையப்படுத்தி எது சரியானதோ அதை செய்வது மற்றவர்களது உள்ளங்களை ஊடுருவும் தன்மையை பெறுவது ஆன்மா சொல்லும் வழியில் செல்வது மனித ஞானம் வாழ்க்கைக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது ஆனால் அது தூய ஆவியின் வல்லமையால் முழுமைப்படுத்தப்படாத போது அதனால் பலன் ஒன்றுமில்லை என்பதை இங்கு சுட்டி காட்டப்படக்கூடிய செய்தி ஜபம் இறைவா எம் திறமைகளை விட எம் ஞானத்தை விட உம் வல்லமையே எம்மிலும் பிறரிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை உணர வரம்தாரும் ஆமேன்